Hello. 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 Hola. Hello, good evening. Hello, guys. How are you? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hello, hello. Welcome, guys. Hi, how's it going? ¿Cómo están? Tell me, how are you? How are you? Let me see. Uh, Harrison. Hi, Harrison. Hello. Hi, teacher. How are you, Harrison? Very good. Excellent. Hi, Elizabeth. Welcome. How are you? Hi. Excellent. Very good. I'm fine, too. Yolanda, how are you, Yolanda? Mm, your microphone, it's mute. Está en silencio el micrófono. And you? Fine, thanks, Yolanda. Juan Carlos, hello, Juan Carlos. How's it going, Juan Carlos? Your microphone, check your microphone. Okay, nice. Uh, Vanessa, hi, Vanessa. Hi, teacher. Valeria. Hello. Vení, mira, dice que no se puede detectar mi voz. Ya lo escuchamos. Sí, me escucha, ¿verdad? Será por los audífonos. Hola, hola. Walter, sí, ya lo escuchamos, Walter. Yo lo escucho, no sé si no lo escucha. Ok, let's see. Sergio, hello, Sergio. How are you, Sergio Leiva? Your camera. Hello, hello. Hello, sus camaritas chicos, Nayeli Machado, Diana Ramírez, hello, Edwin Argote, hello, Walter, can't see you guys. Okay, perfect. Ah, Karen, hi Karen, how are you? Karen Membreño, hi Karen. So you're wearing a pink cap. Hello, Karen, Karen Membreño, hi. Hello? Está en silencio ahí su micrófono, Karen. Hello, hello, Edwin. Oh, nice to see you, Edwin. Let me see. Hello, hello. Hello, Edwin. How's it going, Edwin? How are you? Fantastic? Happy? <laughs> okay. Maria Fernanda? Okay, hello. Okay, guys. Uh, Ana Coralia, welcome. Two. Uh, we're going to start, guys, with our mm -hmm. lesson. And let me share with you. Um, so we're going to check some things that we discussed yesterday. Vamos a checar algunos puntos importantes de los que estuvimos viendo el día de ayer. Okay. So, okay. Um, let me show you something important. Uh, as part of the requirements, remember to write your full name. Siempre recuerden que al ingresar, Ingresen con su nombre, a su nombre. Si el, el dispositivo se llama de alguna manera, ustedes modifiquen el nombre. O si no pueden modificarlo, solicite apoyo para que le, le ayudemos. Uh, cámara encendida durante toda la sesión. Eso lo vamos a mantener siempre por motivo de una, por el control de Insafor. El segundo, control de centro de formación. Y tercero, pues también, eh, tercero y más importante, para la interacción ¿verdad? durante toda la clase. Uh, minimizar el sonido ambiente lo más posible, si hay mucho sonido alrededor, pues busca un espacio adecuado, y también la participación, ¿verdad? algunos de los puntos que veíamos el día de ayer uh, mencionamos que se tomaba la asistencia dos veces, una aproximadamente 8.20, otra al final de la sesión y se toma como válida al escuchar al participante decir presente, Walter, dígame Walter Hola, buenas noches. No quería preguntar si había pasado lista, pero creo no, que no. No, no, aún no. Okay. no. Okay. Sí, Gracias. aún no. Y siempre mantener cámara encendida, ¿verdad? Por supuesto, más durante la asistencia. Um, la jornada dura 120 minutos. En, al contabilizarlos a través de la, de, la, de la aplicación de Zoom. Entonces, Zoom es quien nos va generando a nosotros ese reporte. Entonces, al final, las dos horas eh, constan de 120 minutos cada cada sesión, es decir, las dos horas. Um, ok, 
También tenemos sesiones disponibles uno a uno al final de cada clase. Es decir, que si surge alguna duda o apoyo que usted necesite respecto a plataforma, libro o algo, es que nosotros eh, podamos apoyarle. Siempre vamos a quedar 10 minutos al final de cada sesión, incluso para aclarar alguna duda que haya quedado. Um, permisos, no hay permisos disponibles. Y veamos, ok. Bueno, nada más parte de los lineamientos de cómo utilizar ¿verdad? el Zoom. Tenemos un botón de silencio o mute. Tenemos un botón de cámara, un chat. Ustedes pueden ir verificando ahí en su dispositivo, en la aplicación de Zoom, que les van apareciendo esos, esos botones con, con esos nombres. Los breakout rooms, ayer hicimos una prueba y me parece pues que todos estamos súper bien. También hay un botón para solicitar ayuda que se aparece en la parte superior, me parece que es eh, derecha, cuando ingresan ustedes a las salas. Eso, ese botoncito es para um, enviar una notificación, al, digamos, en este caso a mí, y pues yo puedo ingresar al ingreso en ese momento al, a la sala para apoyarles en lo que ustedes necesiten. Ok, bien. Y como les prometí el día de ayer, eh, les traigo acá un pequeño cronograma de actividades, de tareas y evaluaciones. Y cómo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Semana a semana. Vaya, eh, cada semana hablamos de que tenía algunas actividades, eh, tenía... Tareas, hay una tarea diaria, ¿verdad? Una tarea diaria. De hecho, el día de ayer ya está, ya estuvo pues eh, realizada, ya, ya debemos todos terminar, tener lista esa tarea, la tarea número uno. Entonces, al final de la semana son cinco tareas que se va a completar por cada día, ¿ok? Cada día es una. Al final suman cinco. Y la sección uno, es decir, unidad uno, comprende desde el día okay, 4, o sea, de ayer, hasta el día 8, me parece que es 8. Bueno, vamos a checar por ahí. Okay. Luego tenemos la sección 2 y midterm. En este caso estamos hablando de, de, de las fechas del 11 de septiembre al 15 de septiembre. Um, aquí creo yo que vamos, vamos a checar ahí, no sé si va a haber algún... Pausa durante esos días, así que vamos a checar, ¿ok? Pero, eh, pero no, no, varía, no variaría mucho, sería un día. Entonces, sección 2, es decir, unidad 2 en este caso, y el examen medio. Por recordarles que al final, eh, perdón, a mitad de módulo, nosotros pues completamos un examen. Y ese examen es de, de conocimiento de todo lo que se está viendo la semana 1 y semana 2. En la semana 3, es decir, sección 3 o unidad 3, va a comprenderse desde el día 18 al 22 de septiembre y la última semana del 25 al 29 de septiembre. Um, solamente por este dato, que no estoy muy segura, pero por ahí variaría la fecha, ¿verdad? No, no habría tanta diferencia, sería un día quizá o dos. Si hay algo, algo que, que modificar ahí. Pero todos esperamos, digamos que mínimo, tener al final de, de, de la semana 4, uh -huh. a, a esta fecha, ya deberíamos de todos pues, tener completados todas estas secciones y aparte de eso, el examen final. Ese se va, a, a, siempre todo va a estar ahí en la, en la plataforma. Y todo también, este CLC, siempre se les va recordando, ¿verdad? Pero. Ustedes pueden avanzar también en las actividades. Y pues, uh, bueno, eso sería todo básicamente respecto al, al cronograma de esas tareas y evaluaciones. ¿Si ¿Sí hay alguna pregunta, chicos? No. Si no, continuamos. Yo tengo una pregunta. Ok, Walter. En cuanto a las tareas, son diarias, según entiendo, en la plataforma, ¿verdad? Uh -huh. ¿Estas hay un tiempo límite o se pueden, digamos, la de ayer la puedo hacer ahora, conjunto con la de ahora? O con... Lo ideal es, el, la recomendación siempre es que después de cada clase, usted haga la tarea, la puede hacer durante el transcurso, digamos, después de la clase inmediatamente. De hecho, hoy vamos a revisar esa tarea 1 y este, la tarea, digamos, podrían hacerla durante el día. ¿verdad? O sea, no necesariamente tampoco 
eh, después de la clase, ¿verdad? pueden hacerla durante el día. Lo que sí, sí se recomienda es que vayan al día, porque si no, al final sí se van acumulando bastante y sí se hace bastante. Entonces ahí sí ya, ya nos vamos quedando atrás y ya nos va costando un poquito más salir. Entonces nada más, Ah, por, okay. uh -huh, por eso. Incluso ustedes pueden avanzar, pueden avanzar, pero lo, la recomendación es que sea después de cada clase. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. So we're going to start, guys, with our session number two. So we're going to have a warming up. Uh, we're going to have a conversation, um, well, speaking practice. Uh, we're going to continue talking about greetings and occupations. And besides that, we're going to be checking yes, no questions. Um, you're going to have some activities, such as uh, teamwork, right? Activities. Vamos a hacer algunas conversaciones, vamos a ver eh, ocupaciones, vamos a ver saludos, vamos a ir viendo el grammar point que empezamos el día de ayer, entre otros pequeños detalles que van ahí. Y también tenemos trabajo grupal, ¿verdad? Así mismo como tareas, eh, como conversaciones, como conversaciones dentro de las salas y también acá, ¿verdad? Ya en la sesión principal. Okay, so let's start, guys. So we're going to start with this, a grammar point. Um, okay. And we're going to be checking this use of articles. Vamos a ver el uso de estos artículos. Creo que ya muchos los han visto por ahí. A, N, and da. A, N, and da. Okay, A, N, and da. Esos son artículos. And we're going to check the definition for each of them. Vamos a ver la definición para cada uno de ellos. A is used with the nouns starting with consonant sounds. Estos artículos los utilizamos, estos dos, con uh, sustantivos. Perdón. Permítame un segundito. Okay, um, let's continue. Okay, estamos viendo acá estos artículos uh, y les estaba mencionando que estos dos los utilizan ustedes con sustantivos singulares, es decir, que lo van a utilizar solo como un sustantivo que denote uno, ¿verdad? Un objeto, un animal, un, un, una cosa. So we have two. A and N. The meaning is the same. El significado de estos dos es el mismo. Significa un o una. Entonces, para ambos. La diferencia va a consistir en lo siguiente. Vamos, empezamos con este de acá. It's used uh, with nouns starting with consonant sounds. Lo utilizamos con sustantivos o con palabras que inician con sonidos consonantes. Por ejemplo, there is... I, uh, there is es una expresión para indicar existencia. There is a... University. You, it's considered one uh, consonant sound. Es, a pesar de que ahí ustedes ven una vocal en escritura, eh, estamos teniendo un sonido de Y. So there is a university. There is a university. Pues por eso nosotros ubicamos A acá. There is a university. Estoy denotando cantidad de una hora. Hay una universidad. So the second example. This is a book. Este es un libro. That is a bag. Esa es. O es. Yeah, that is a bag. Esa es una bolsa, un bolso, okay, una mochila. So that is a bag. Entonces, ustedes notan, estamos recalcando acá sonidos consonantes. Book, bag, university. University, book, and bag. Book, book, and bag. Ok, eso es lo que tenemos que decir respecto a este, ese, a ese artículo. Entonces va solamente la A. So the second one is N. Cuando utilizamos N, vamos aquí. N is used with the nouns starting with vowel sounds. Entonces acá uh, nosotros nos vamos a guiar por lo siguiente. Si el sonido de la siguiente palabra, sustantivo, palabra que ubiquemos es un sonido vocal, Dice con su, eh, puede iniciar con vocal, obviamente. Okay. Entonces, ubicamos an. This is an umbrella. This is an umbrella. This, there is an octopus. Okay. Esta es una sombría. There is an octopus. Hay un 
So what is an octopus? Un calamar, right? I ate an apple. Comí una manzana. So that's the main difference between these two. Esa sería la diferencia entre, entre esos dos. Entonces nos guiamos acá por los sonidos que, que siguen después de ese artículo. Si es un sonido consonante o si es un sonido vocal. Entonces eso depende cuando van a utilizar ustedes esa A o ese N. Y por otro lado también tenemos este artículo DA, que nos causa a veces dolores de cabeza. ¿verdad? ¿Cuándo lo utilizamos? So, DA, da is used for specific nouns, like certain person or a particular thing. Entonces, um, un uso de los más básicos de DA es cuando queremos hablar de cosas que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, um, where is that teacher? Tal vez ya hay un contexto, no estoy hablando de, de ese maestro en específico, ¿verdad? No cualquier maestro, sino que del, del maestro de matemáticas, por decir algo. También para hablar de cosas únicas se utiliza ese da. Por ejemplo, ¿cuáles son cosas únicas? Por ejemplo, puede ser el sol, la luna, okay, la tierra. Esas son cosas únicas, que no, no hay más en existencia. The sun, the moon, the earth. Esos podríamos eh, recalcar ahora esos dos usos. Ok, preguntas chicos hasta el momento. Todo bien, pasamos a la práctica. Yo tengo una pregunta otra vez. Ok, díganos. Eh, el da, cuando se pronuncia da y cuando se pronuncia de, o nunca se pronuncia de. Oh, ok, bien. En realidad este se pronuncia como da. Da, okay, da. Y tiene otra variación. En realidad eso va a depender muchísimo de, de, de quién lo esté usando, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver si le puedo poner acá. Ok, permítanme. Para que ustedes eh, puedan escucharlo. Y también en ese caso va a depender de, de la letra, de la palabra que continúe, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Pero tiene dos, tiene, puede ser como da o puede ser como di. Entonces, va, vamos al ejemplo. Vamos a ver ahí nada más la pronunciación. Okay, Me dicen si ya, ya está están viendo ahí el diccionario. Ese es un muy buen diccionario que ustedes pueden utilizar para cuestión de pronunciación. Ese no le da traducción al español, pero para pronunciación sí. Acá está. ¿Me confirman si ya logran visualizarlo? Sí. Ya se visualiza. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Ok, Ok, si ustedes escuchan por ahí, dice da, ok. Da, 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 da. Ok. Da, da. Da, da. This is the sound, da, ok. Da. For example, the book, the apple. The bus, the people, the teacher, the computer, the earpods, for example, the iPhone or something like that. The. Okay. The. This is the other. The. 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 Okay. Ahí tienen ustedes las dos. Entonces, ¿de qué va a depender cuando lo pronuncien con, con, con da o con di? Eh, ok. Da puede ser seguido de... de puede ser uh, da cuando tienen un sonido consonante. Y puede ser eh, di cuando tienen un sonido vocal. Por ejemplo, uh, the eyes. Uh, ok. Iceberg. Ok. Entonces, acá pronunciaría como un da, the book, in here, it's, it would be the, the iceberg. Entonces, contiene un sonido vocal en la siguiente palabra. Entonces, the book, the iceberg, the elephant, okay? 
el fan, por ejemplo. Entonces, hay, de eso va a depender la, la pronunciación de, de, ese, de ese article. Ok. So now let, let's go back to the presentation. Vamos a regresar a la presentación. Ok, let me see. A couple of seconds. And we're going to have a practice. So I need to check if you have got what we're talking about. Okay. Les voy a compartir un enlace para que ustedes vayan haciendo el ejercicio conmigo también. Pueden irlo haciendo, ese lo va a hacer usted solito, ¿verdad? Pero si no, eh, logran ingresar, si lo saca del Zoom, mejor eh, lo van viendo aquí junto conmigo. Si tienen mala señal, mejor acá quédense y lo vamos haciendo todos juntos. Pero ya se los envié ahí el chat de Zoom. Quienes puedan hacerlo, eh, lo pueden hacer. Pueden ingresar al enlace y, y hacen el ejercicio. Ok, vamos a empezar. So let's see. Ok. Ustedes van diciendo si es verdadero o falso, si está correcto o está incorrecto. So I did an iron. An iron. Ok, esa se nos pasó. Vamos a ver la siguiente. Llevamos tiempo. Is that correct? Is that true or false? Guys, activate your microphone. But when you're activating your microphone. True. Okay. True. How about this one? And school, is that correct or incorrect? All. 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 A laptop, mm -hmm. correct or incorrect? True or false? True. It was true. Okay. And sofa, true or false? False. 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 <laughs> okay. Mm -hmm. So we ran out of time because we're not really fast. No lo hicimos tan rápido. Por eso, por eso es que se nos, se nos agotó el tiempo. So we got four. So let's see. Let's try to uh, check that again. Okay. Once more. Okay. Ahora que ya vimos, la, ya vimos el ejemplo. Vamos a ver. True or false? False. 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 Okay, perfect. Is that true or false? False. 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 Excellent. False. Next one, a restaurant. True. 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 Okay, yeah. that's true. True. And school? Mm -hmm. Okay, false. so you missed that. Le pasó eso. Mucho tiempo. A tree. True or false? True. 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 Okay. True. Well, that was too much time. And television. What do you think? False. 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 Okay. False. How about this one? ¿Qué hay de esta? How about this one? True. False. True. Okay. Perfect. True. And this one? What do you think? False. True. Ok, True. ya no logramos, creo que no alcanzamos dos, creo que la <laughs> última y una que se, se pasó. Ok, nice. So you, you did it, ok. So let's see, one more. Uh, maybe, ok, this one. Ok, I'm gonna send you the link. Se lo pueden hacer, si no lo hacemos acá juntos, so don't worry. But I'm gonna send you the link. Um, ok, so you can send your screenshots. Quienes lo vayan haciendo, um, envíen sus capturas al grupo para que vayamos viendo que lo han hecho y cómo les fue. Si lo pasaron o, o, o todavía no. Vamos a ver. <ríe> ok, vaya. En este tienen que pegarle ahí al, al mall que va a aparecer ahí. En el... Sí, vamos a ver. Hay que golpear los que son correctos. An idea, a igloo, an apple, a, a cheetah, a, a lion. Los correctos. So just mention the correct ones. Me, vaya mencionando los correctos. Y yo le voy pegando. An apple. <laughs> Ajá. Ya desapareció otro. Ajá. Ok, este Hola, dijeron. <laughs> Any other? ¿Otro? An octopus. An octopus. Uh, perfect. Octopus. Nice. So you're too violent. <laughs> A dread card. 
Excellent. Akat. Akat. Perfect. Time's up. Okay, so we don't have more time. Again, so time's up. So no acabó el tiempo, no. So let's see, maybe we can do it better this time. Okay, second time. Second chance. Tiene la segunda oportunidad, second chance. Ajá. An idea. An idea? An idea? Uh, banana. Uh, banana. Uh, apple. And dough. Mm. No. That was incorrect. A pencil. Pencil? An idea. An idea. An apple. An apple. A pencil. A pencil. A pencil. A pencil. Oh my gosh. A banana. A banana. A red car. Ya no sé si soy yo, son. A lion. A cat. A cat. A apple. A cat. A elephant. Okay. Idea. Idea. A pencil. 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 A lion. A lion. Okay, but at least we got 12. Oh, no, dos. <laughs> okay, that was very hard. This is too difficult hasta para mí. <laughs> okay, the time was uh, really, really fast. Okay, nice. So you see, it was really, really easy. Nice. So we continue, guys, with our second point. Let me see. So I'm going to start sharing again. So in the previous class, we were talking about verb to be, right? So we're talking about the verb to be. So we're discussing all the three forms for verb to be. And now we're going to have, a, okay. We will continue studying these a grammar points. So just give me a couple of seconds. Oh, okay. So we're gonna have a review. Estamos in the review primero. So greeting and introduction. So read the expression below and practice. Look at this. Ya todo ven ahí, um, greeting and introduction. Can you see that, guys? Sí. Okay, perfect. Yes. Excellent, excellent. Okay, so let's check. Um, look at this. So greeting someone, saludando a alguien. So how do you greet someone? Saying hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Good evening. So okay, so now listen and repeat that after me. Hi. 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 Hello. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Aha, uh -huh. so the stress, right? Good afternoon. Acá esta R se puede. Good afternoon. Se puede también dejar fuera. Se puede dejar fuera. Se puede dejar fuera. Se puede dejar fuera también. Good afternoon. Podría ser así también. Good. Or good afternoon. 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 Good evening. The next one. How do you pronounce this one? Good evening. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, so what's your name? Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Between good evening and good night. Good evening. Good evening. What is the difference? Good evening. Good evening. ¿Cuál era la diferencia? Recuerdan ahí la diferencia. Tarde noche. Good evening. Good evening. Llegada y despedida. Uh -huh. Uno es cuando usted saluda y llega a un lugar, good evening, y el otro es cuando usted se, se, se despide, ¿verdad? Este sería, yeah. uh -huh. good evening, buenas noches, buenas tardes, ¿ok? So, when you greet people, cuando usted saluda. Um, ok, so I'm going to repeat this once more. Hi, hello, good morning, good afternoon. Hi, hello. Good evening. Evening, good evening, good evening. 
Good night. And good night. <coughs> okay, second column. Vamos, pasamos a la segunda columna rápidamente. Vamos ahí. Asking someone, preguntándole a alguien. Okay, so if you want to ask some questions to some people. What is your complete name? What is your complete name? So you're asking for personal information. What is your complete name? ¿Cuál es su nombre completo? Or your full name. What is your full name? What is your complete name? So let me write it down. So maybe you listen to a uh, full. What is your full name? What is your full name? What is your full name? Or what is your complete name? Okay, puede ser cualquiera de esos dos, nombre completo. My complete name is, so then you start mentioning your full name. My full name, my complete name is, and then you mention your name. Let me see. Ana, Ana Gabriel. Ana Gabriel. Uh, Mendoza, for example. So this is an example. Okay, what is your first name? Name. What is your first, first, first? ¿Cuál es tu primer nombre? First. Is the first? Mm, oh, okay. So there you have an I, but the pronunciation is with a right. What is your first name? What is your first name? My first name is. What is your surname? Surname. Surname. What is your surname? My surname is, listen, surname, surname. ¿Cuál es tu apellido? My surname is, okay, so this is similar to last name. What are you from? I'm from, ¿de dónde eres? I'm from, you, you mentioned the police. What are you from? I'm from El Salvador. I'm from Guatemala. I'm from, uh, let's say, La Unión. How old are you? I am 20 years old. What is your favorite hobby? My favorite hobby is, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Uh, my favorite hobby is, and then you mention your favorite hobby. My favorite hobby is uh, maybe reading. Tal vez le gusta leer, tal vez le gusta cantar. Reading, singing, playing the piano, for example, tocar el piano. So what, what is your favorite hobby? Let me see, Walter, what is your favorite hobby? Well, my hobby, favorite is uh, watching TV. Okay, watching TV. Okay, so watching TV is his favorite hobby. Nice. What is your favorite color, Vanessa? Color, what is your favorite color? Vanessa, what is your favorite color, Vanessa? Favorite color is... Black. Black. Okay, so we have an answer. Favorite. So in here, I'm going to help you with this one. Favorite. 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 My favorite color is. My favorite color is. Eso sería una forma como lo pueden hacer. Ahí cortando algunas palabras. Algunos, ahí. Favorite. O también podría ser favorite. Favorite. Fav something like this. Favorite, favorite. My favorite color is, my favorite color is, but I don't do that. I say my favorite color is, my favorite color is, my favorite color is, and then you continue right with the rest. Okay, and what is your favorite food? Guys, yeah, favorite food. My favorite food is, um. let me see, maybe, I don't think, I don't know. I'm thinking about pupusas, maybe. I'm not really sure. So what is your favorite? Talk to me about your favorite food. Cuéntenme ustedes cuál es su comida favorita. Um, Adriana, what's your favorite food? Or Fidel. Okay, Fidel. My favorite food is food China. Okay, Chinese food. Chinese, Chinese food. Okay, Chinese food. Okay, Fidel, how about you, Fidel? My favorite food are, are pupusas. Are pupusas, okay, excellent. A typical you, food? Google it. Yeah? Or typical food? Typical food, yeah, typical food. Yeah, me too. 
My favorite food is hamburger. Hamburgers, okay. Nice. How about you, Diego? What's your favorite food? Uh, my favorite food is the spaghetti. Spaghetti, okay, excellent. Do you like pacayas? <laughs> Guys, no? <laughs> No. No, okay, no, okay. Let's see. Uh, Merari, what's your favorite food? <laughs> so you are you Salvadoran? <laughs> Son Salvadoreños. <laughs> no, you don't like Pacaya. Okay. Uh how about you, Merari? Yolanda. Merari or Yolanda. What's your favorite food? Tell me. Any favorite My favorite My food is uh-huh. Okay, let's see. Merari, Merari. My favorite food is chicken. Chicken. And you, Yolanda? My favorite food is chicken or eat carne? Yeah, steak. Steak. Yeah, steak. Carne. Yeah, okay. Nice. Thanks. Okay, so listen up. Uh, so now we continue with the farewell. Uh, so we have some more uh, despedidas, right? Saludos. Nice to meet you. Gusto conocerte. Goodbye. See you tomorrow. See you later. Have a nice day. So these are just, uh, so this is part of uh, the greetings. So parte de, ahí de los saludos. Saludos, despedidas. So now let's see. I'm going to be asking you some questions. Oh, uh, let me see. But uh, Walter, Walter, what is your complete name, Walter? Oh, my full name is Walter Amilcar Ramirez Molina. Okay, and what is your first name? <clears throat> my first name is Walter. Walter, and your surname? Surname uh, is it for you? Yes, my, uh -huh. my surname is Ramirez. Ramirez, okay, nice. Where are you from? I'm from El Salvador. Oh, okay. I live in Nehapa City. Oh, Nehapa. Oh, okay. Nice. And how old are you? I am 40. You're 40. Years old. Oh, okay. Can you tell me about your favorite hobby? What is your favorite hobby? Oh, my favorite hobby is uh, to watch TV and TikTok. Oh, Okay. Oh, talks. Okay. Um, do hmm. you have any favorite color? Will you tell me what is your favorite color? My favorite color is um, black. Black. Okay. Do you have something in black? Tiene alguna evidence or something in black? No. <laughs> <laughs> uh, nah. mm, okay. So we're <laughs> testing you. Estamos probando, a ver si es cierto. Uh, what is your favorite food, by the way? Uh, my food is a typical food, Salvadorian. Mm -hmm. Okay, nice. So you see, English is easy. So that was a short interview. Miren qué fácil salió la entrevista ahí. Okay, uh, Walter, thanks for your time. See you later, Walter. Let's see, see you later. Bye bye. Let's see. Next, I'm um, gonna select uh, Walter. Please, could you select one victim from the class or one volunteer? Uh, <laughs> I see, no I nada. Un voluntario, un voluntario. Ahí un compañerito. Okay, we have David. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, no, creo que aquí tenemos a David ya activo. David, ready? Sí, ya. Tuve okay. problemas con la señal, por eso estaba medio perdida. Ok, ahorita le hacemos unas preguntitas para ver que ya, ya regrese acá. David, uh, what is your complete name? Eh, mi complete name is José David Zúñiga Padilla. Ok, complete, complete. Complete, complete. Uh -huh. I complete name is José David Zúñiga Padilla. Ok, and what is your first name? My first name is Jose. My. My first. 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 Name is. First. Name is Jose. Oh, what is your surname? 
surname is Suniga. Okay, my surname is Suniga. My surname is Suniga. My, don't forget this, a uh, my. Okay, mi apellido es my. My surname is, my surname is. What are you from, David? I am from uh, San Luis de la Reina, San Miguel. Nice, it's a beautiful place. How old are you, David? I am, uh, I am 20 years old. 20 years, years old. old. Okay, years old. 20 years yes, old. Years. And 20 years old. Okay, what's your favorite hobby? Favorite hobby? Mi favorite, como es favorite? My. La palabra. Otra vez. My. 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 Favorite. Favorite. Okay. Favorite hobby favorite. is. Mm -hmm. Favorite is, hobby is uh, escribir. Okay. My favorite hobby is writing. So, ¿cómo ponemos ahí escribir? Writing, writing, writing. Yes, escribir. It's writing. What is your favorite color? My favorite color is uh, blue. 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 Okay. Favorite. Check again that, David. Favorite, 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 favorite. favorite. My favorite, favorite color is, favorite. my favorite color is, okay. And what's your favorite food? Maybe wait. My us. favorite food is uh, el pollo, a chicken. Chicken, chicken, okay. Nice. Thanks, David. Ahora sí, David, ya, ya regresamos, ¿verdad? Ya estamos tratando. <laughs> okay, perfect. So listen up. Um, I think. Okay. So let me see. So I think. Okay. So we have some conversations at the back, at the end. So what do you want to be? I want to be a or an, a doctor, a singer. I want to be um. For example, a call senior agent. So what do you want to be? I want to be a doctor. I want to be a nurse, so something like that. You, you can mention what is something that you want to do. So we're going to practice right now in the breakout rooms. Vamos a pasar una pequeña práctica en las salas donde usted va a mencionar toda esta información. Pero, ya no saben que mejor lo, lo hacemos acá, para que si yo los voy viendo a todos y por el tiempo también para aprovecharlo un poquito más. Um, I'm going to select two people. Uno va a ser el entrevistador y el otro va a ser el entrevistado. Okay? Uh, el entrevistador tiene que saludar, luego hace las preguntas, haciendo las preguntas, escucha la respuesta y sigue con la siguiente pregunta. Y luego se despide. Man. Ok, let's see. Vamos a hacer una prueba. No, si ya estuvo, ya hicimos pruebas. Ana Coralia y Adriana. Ok, Ana Corali, Ana Adriana. Ustedes me dicen quién quiere preguntar y quién, quién va a responder. Ok, Ana es la entrevistadora y Adriana, you answer. Ok, empecemos. Ok, okay so let's start. Uh, no la escuché. Oh, empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Good evening. What is your complete name? My complete name is Adriana Lisset Chávez López. What is your first name? My first name is Adriana. What is your first name? My source name is Chavez. Where are you from? I am from San Salvador. How old are you? I am 27 years old. What is your favorite hobby? My favorite hobby is watch TV and room. What is your favorite color? My favorite color is pink and blue. 
What is your favorite food? My favorite food is Chinese food and hamburger. How do you want to? Eh, ese sí no recuerdo que... ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser doctor, quiero ser secretaria, quiero ser ingeniero. So, what do you want to be? I want to be the auntie's for example. Uh, I want to be a doctor. Ok, a doctor. Nice. Ok. Ok, ¿cómo se despediría? Soy say, say thank you. Goodbye. Goodbye. Uh, thank you. Thank you. Ok, nice. Thanks. Thanks a lot, ladies. So you Thanks. see, it was really easy. Let's see. We continue with the next two. Thanks a lot, Adriana and Coralia. Well done. It was very good. David and Diana. Go ahead, David and Diana. Ok. Hello. David. Hello. Uh, ah, sí, sí, perdón. What is your what is your complete name? My complete name is Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Nice to meet you. Sí, perdón. Nice to meet you too. Ah, nice to meet you too. You. Continúe, David, se va haciendo las preguntas. Ah, ahora sigo. Ah, sigue con, ah, con las preguntas. What, what is your first name? My first name is Diana. Uh, what is your surname? My surname is Ramirez. Where are you from? I am from Santa Tecla. Oh, how are, how are you? I am 21 years old. What is your favorite hobby? My favorite hobby is watching TV. Watch TV. Oh, nice. Uh, what is your favorite color? Favorite. My favorite, favorite color is favorite. My favorite color is gray. Perfect. Uh, what is your favorite uh, phone? Phone. Food. 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 My favorite food is uh, potato. Fried. Okay, so you have a lot. <laughs> so I lo love food. Continue, David. Bueno, uh, what, what do you want to be? 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 ¿Qué quieres ser? What do you want to be? Repeat the I question, be... David. What do, what you want to be? Okay, listen, listen, David. What do what you do want you to be? What to be? Listen. What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? What, what do you want to be? Oh, okay. <laughs> Again, hold on, relax. What do you want to be? 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 Okay, so what do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? Uh, yes, uh, let's see, Diane, what do you want to be? I want to be an architect. Okay, an architect, perfect. Okay, nice, let's continue. We have uh, Sergio, question. Sergio? 
Okay, Sergio. Okay. okay, Sergio with, let me see, with Diego. Sergio and Diego. Okay. Hello, good evening. Diego, answer, please. Where, where are you from? Mm, okay, hold on. Empezamos desde acá arriba. Desde acá. Ah, ok. Ok, ok. okay. Primero se saludan, luego ya empieza la persona que va a entrevistar. Ustedes deciden quién va a ser. Ok, let's see. Hello, Diego. Good evening. Ok. Hello. What is your complete name? My complete name is Sergio David Leiva. What is your first name? My first name is Sergio. What is your surname? My surname is Leiva. Where are you from? I am from San Sebastián, San Vicente. How old are you? I am 29 years old. What is your favorite hobby? My favorite hobby is family time. What is your favorite color? My fav favorite color is pink. What is your favorite food? My favorite food is beans. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so you forgot the last question. What do you want to be? Okay, let's see. Um, Volunteers, vamos a ver voluntarios. Raise your hands. I'm going to select some of you. Volunteers, Jose Maria, okay, one. Yeah. Volunteers, raise your hands. Okay, and Carlita, I think, Carlita. Okay, Hi. Jose Maria. Hello. Hi. Good evening. What is your complete name? My complete name is Jose Maria Mejia. What is your first name? My first name is Jose. What is your surname? My surname is Mejia. Where are you from? <laughs> I am from San Salvador. How old are you? I am 15 years old. What is your favorite hobby? My favorite color uh, no, hobby is watch movie. What is your favorite color? My favorite color is black. What is your, your favorite food? My Favorite food is hamburger. And what do you want to be? I want to be a, a driver. Okay, thanks, guys. So Thank that you. was very good. Volunteers, back to your microphones or raise your hands. Volunteers. Okay, Jacqueline, I need one more, uno más. Maria, okay, Maria Fernanda, I guess. Okay, Jacqueline and Maria Fernanda. Okay, hello. Hello. Good evening. Maria Fernanda, you can ask the questions. Voy a preguntar, María Fernanda. What is your complete name? My complete name is Jacqueline Samara Araujo de Cera. What is your first name? My first name is Jacqueline. What is your surname? My surname is Araujo. Where are you from? I am from in Santiago de María. How old are you? I am 38 years 
what is your favorite hobby? My favorite hobby is draw and reading. What is your favorite color? My favorite color is gray. What is your favorite food? My favorite food is um chowmin. What do you want to do to be? I want to be a uh, engineer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent, Bye. ladies. Well done. Okay, so don't forget this. Complete. What is your complete name? My complete name is um surname years old years. Let's see. Volunteers. Two more volunteers. Just two more. Okay. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos and Fidel. Okay. Hello. Good evening. Hello. Hello, hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, te tenía que preguntar, ¿verdad? <laughs> no, that's okay. Okay, what... ah, ahora se pregunta. Okay. Okay. What is your uh, complete name? My complete name is Juan Carlos Quevedo. Okay. Uh, what is your first name? My first name is Juan Carlos. Juan. Okay. What is your surname? My surname is Quevedo. Uh, okay, Quevedo. Where are you from? I'm from uh, San Salvador. And where do you live? Um, excuse me? <laughs> <laughs> Excuse me, Zanasa. How old are you? Yeah. I'm 34 years old. Okay. okay. What What is your favorite hobby? Mm, my favorite hobby is basketball. And your what What is your favorite color? My favorite color is uh blue. And what is your favorite food? My favorite food is a uh, pizza. And what do you want to be? I I want to be um dentist. A dentist. Okay. Goodbye. See you later. Bye. See you later. Okay, thanks a lot, guys. So now we continue with the following uh, things. So now look at this. Look at the time and tick the correct reading and for farewell. ¿Cuál sería el saludo correcto o despedida correcta según estas horas? The first one. So what time is that one? What do you Good think? Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How about this one, the second one? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. And this one? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So you said it's okay. Good night. Good morning. How about this one? Good night. Good night. This one? Good night. Good morning. 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 Good night. 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 Good Good night. 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 Good evening. Mm -hmm. So some of them have both. Algunas tienen doble. Okay, thanks, guys. So now let's continue. Okay, so we have a short dialogue between Jane and Andrew Smith. Jane and Andrew Smith. So we have to complete this uh, conversation. 
uh, with our own answers. For example, hello, good morning. Hello, good morning, my name. And then you add uh, the verb, right? So help me, please. Hello, good morning. Please. ¿Cómo contestaríamos acá? Utilizando saludos, en este caso. Could be? Hello. Hello, puede ser hi, good Hello. morning. My name, okay. Is. Is. Okay, is Jane. What do you think about this question? Es una pregunta. Your name. What is your what name? What is your name? What is your name? What is your name? What's your name? Vamos a hacer contracta ahí. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's, What's your, name? your name? Okay. What's your name? My name is. My name is. My name is. My name Andrew. is Andrew. Okay, Andrew. Nice to meet you. Okay, so what do you think? So we have a question. Where are you from, Andrew? <clears throat> Okay, so let's try. What are you from, Andrew? Okay, what are you from, Andrew? What do you think? Is I am from San Salvador. Mm, but yeah. look at this. Well, we have Smith. It's Smith. Her name. Surname. Aha. ¿Qué es lo que le está preguntando acá? Eh, por Creo ejemplo, está... acá está tratando de confirmar el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser acá? No puede ser, where are you from? Es el apellido, sería, what? What's your surname? Mm -hmm. What's your name? Veamos. What is your surname? What is your first name? First name. Ah, mm -hmm. Ok, what is your first name? Vamos a hacer con la siguiente estructura. It's your first name. Andrew, what do you think? My first name My first name is Smith. Okay, so let's try. My my first name. No. Mm -hmm. My first name is Smith. What about you, Jane? ¿Cuál podría ser la pregunta? Okay, what about you, Jane? What is your surname? What is your surname? My surname is Maroon. Mm -hmm. My surname is Maroon. My surname is... My surname is... Mm -hmm. And the next one, where are you from? I'm from... I'm from... I'm from... I'm from... I'm from Jakarta. How old are you? 29 years old. Okay, I'm 29 Hi. years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. So that's easy. Okay, so now I need you to do the following. Take a screenshot, tomar una captura, y la vamos a practicar en la sala. Okay, so you're going to have five minutes. Three to five minutes. Tener unos minutitos para que se practiquen un ratito. Ready? ¿Están listos? You ready? Are you ready, guys? Let me know. Uh, <laughs> let me know.